మంచి మనసులు మంచి ఆలోచన ఎక్కడున్నా సరే అందరు గెలవాలి ఏమన్నా గారు అవునా కదా తగ్గేదేలే మనకు మనం ఎంకరేజ్ చేసుకోవాలి సొసైటీ అలా ఉంది మనం కూడా అలానే ముందుకెళ్ళాలి గంధర్వ డైరెక్టర్ అఫ్సర్ గారికి హృదయపూర్వక పాదాభివందనాలు సార్ ఎందుకంటే నువ్వు నేను చూశాను నీ క్యారెక్టర్ బాగా చేశావు అని ఆఫీస్కి పిలిచి నీకు ఇందులో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తున్నాను రామని చెప్పారు మాట చేత ఒకే విధంగా ఉన్న వ్యక్తులు ఎక్కడున్నా అక్కడ విజయాలు ఉంటాయండి అది నేను బాగా నమ్ముతాను సార్ మొదటి రోజే నాకు ఇలా చెప్పారు పిలిచారు నేను ఒక డైరెక్టర్ గారితో ఎందుకంటే ఇలా జర్నీ అనేది నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఎట్ ఏ టైం ఒక మంచి వ్యక్తి మనకు జర్నీ అవ్వడానికి దొరికితే ఆ జర్నీ మొత్తం హ్యాపీగానే ఉంటుంది అందానికి గందరవ టీముని చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అదేవిధంగా మా హీరో అన్న సందీప్ అన్నకు ధన్యవాదాలు అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా మమ్మల్ని కలుపుకున్నందుకు వెరీ వెరీ హ్యాపీ అన్న మీతో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మాకు ఏమనిపించింది అంటే హీరో మాతో ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ కలిసి చేయడం అనేది మామూలు విషయం కదన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న అదేవిధంగా ర్యాప్ రాక్ సెకిల్ అన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ థ్యాంక్ యూ అన్న గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైస్ టీమ్ అండి ప్రొడ్యూసర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా గొప్ప సినిమా తీసారా గొప్ప సినిమాలో మమ్మల్ని కూడా బాగా వస్తుంది చేసినందుకు మేము చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం సార్ ఇంత గొప్ప మూవీలో మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేసినందుకు ఇంకా వందకు వెయ్యి శాతం ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ కాబోతుంది మీరందరూ కూడా మీ చప్పట రూపంలో మీరు కూడా తెలియజేయవచ్చు ఏమండి అవునా కాదా థ్యాంక్ యూ అందరికీ తెలుసు పింగ్ పాంగ్ ఈ సినిమాలో నన్ను భాషగా చూస్తారు క్రెడిట్ గోస్ టు మై డైరెక్టర్ అఫ్సర్ గారు ఈ సినిమాలోకి నేను ఎలా ఎంటర్ అయ్యాను అంటే ఒక సెషన్ కోసం పోర్ట్ఫోలియో సెషన్ కోసం మూవీ కోసం వచ్చారు సో అక్కడ గంధ గంధర్వ టీం మొత్తం కూడా అక్కడ ఉండగా అఫ్సర్ గారు చూసి నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు భాషగా బికాస్ ఆఫ్ జై చిరంజీవ నేను చేసిన రసూల్ క్యారెక్టర్కి రిప్రజెంటేటివ్గా ఈ క్యారెక్టర్ భాష ఉంటుంది సో ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం ఎంత హ్యాపీ అంటే టిపికల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక హిందీలోనే ఒక సెవెంటీస్లో ఎలా అయితే మాట్లాడతారు ఆ లాంగ్వేజ్ నాకు అఫ్సర్ గారు నేర్పించి తను దగ్గరుండి డబ్బింగ్ చెప్పించి నిజంగా క్యారెక్టర్కి ప్రాణం పోశారు నిజంగా సార్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ సార్ ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ మీద మీరు ఇంత ప్రాణం పెట్టి చెప్పారంటే సినిమా అంతా మీరు ఎంత ప్యాషనెటిక్గా తీశారనేది నాకు తెలుసు సో దానికి నిదర్శనం శాండీ అన్న సందీప్ అని ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఆ వేరియేషన్స్ కూడా మేము చూసాం సార్ మీ ఇప్పుడు త్రీ సాంగ్స్ రిలీజ్ అయినాయి మూడు సాంగ్స్లో కూడా త్రీ వేరియేషన్స్ కనిపించినాయి సార్ రియలీ గ్రేట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో అలాగే సాయి కుమార్ సార్ బాబు మోహన్ సార్ సో అందరితో వర్క్ చేయడం చాలా అదృష్టంగా ఫీల్ అవుతున్నాం నేను వాళ్ళతో కూడా ఎప్పుడు మీ ఎదురు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాము సెట్స్లో నిజంగా ఇంత ప్యాషనెటిక్గా సినిమా చేస్తే నిజంగా సక్సెస్ అనేది డెఫినెట్గా ఉంటుంది నిజంగా ప్రొడ్యూసర్ సార్ మీకు దీనికి డబల్ త్రిబుల్ మనీ రావాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాం అలాగే టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా చాలా కోవిడ్ టైంలో కానీ అందరూ కూడా చాలా చాలా కష్టపడి సమ్మర్లో కూడా చాలా కష్టపడి వర్క్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా వాచింగ్ థియేటర్స్ మీరు అందరూ థియేటర్కే వెళ్ళి సినిమాలు చూడాలని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాం అలాగే టెక్నీషియన్స్కి కోలీగ్స్కి ఫ్రెండ్స్కి అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ సినిమాలో మేము పార్ట్ అయినందుకు హార్ట్ఫుల్గా చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం థ్యాంక్స్ యూ అలాట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మంచి మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతిసారి నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఒక ఆర్టిస్ట్గా మంచి గుర్తింపు కోసం ఎప్పుడు నేను పోరాడుతూనే ఉంటాను ఇంత మంచి మూవీలో అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను అఫ్సర్ గారు చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శాండీ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను మీతో కలిసి వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇంకా మూవీ గురించి ఒక చిన్న మాట నా నా మనసులో ఉన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను లవ్ అది ప్రతి మనిషికి చాలా అవసరమైంది తల్లి ప్రేమ దగ్గర నుంచి ప్రతి బిడ్డకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ ప్రేమని సెవెంటీ వన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ వరకు ఎలా ట్రావెల్ చేశారో మనం ఈ సినిమాలో చూడాలనుకుంటున్నాను అంతే కదా అఫ్సర్ గారు చాలా బ్యూటీ ఆఫ్ లవ్ని చూ చూద్దామని నేను కూడా వెయిటింగ్ మంచి మూవీని ఎప్పుడు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు ఆ విషయం నేను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నాతో పాటు యాక్ట్ చేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్కి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ అల్లాట్ నిషన్ అంద
సరే అని వెళ్ళాను అరౌండ్ టెన్ థర్టీ లెవెన్ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ అఫ్సర్ గారు ఆయన ఛాంబర్లో కూర్చున్నారు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు శ్రీధర్ గారు అలా మాటల్లో 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 మొత్తం కథ చెప్పేశారు నాకు సినిమా నాకు కథ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేను సినిమాలో ఉంటానో లేదో అప్పటి ఇంకా తెలీదు రెండు అయిపోయింది మధ్యాహ్నం టూ థర్టీ అయిపోయింది కదండి భోంచేసేదర్ కానీ మనం భోజనం తెప్పించారు కథ విన్న తర్వాత అసలు చాలా అంటే ఆయనకున్న కమిట్మెంట్ ఆయనకున్న ప్యాషన్ ఒక మిలిటరీ మ్యాన్గా అర్థమైంది ఆయన ఆదరత సో అలా స్టార్ట్ అయిన జర్నీ ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత ఆయన పొద్దున్నే లేచి అలవాటు కదా మిలిటరీ వాళ్ళు ఆరింటికే గుడ్ మార్నింగ్లు పెట్టుకుంటూ ఉంటాం వాట్సాప్లో మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ పెట్టగానే జయరామ్ గారు హీరో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ మీరు చేస్తున్నారు అని అన్నారు పొద్దున్న పొద్దున ఇట్ ఇట్ మేడ్ మై డే యాక్చువల్లీ అన్ దట్ డే ఎందుకో నేను ఊహించలేదు నేను వారిని ఆయన ఫస్ట్ ఇన్స్టెంట్లోనే పరిచయం అవ్వగానే అంత పెద్ద క్యారెక్టరు నా మీద ఉన్న నమ్మకంతో ఆయన ఇచ్చినందుకు ఎప్పటికీ నేను ఆయన్ని మర్చిపోలేను ఆయనకి నా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను ప్రొడ్యూసర్ సుభాని గారికి మధు గారికి కూడా వాళ్ళందరూ ఒక మంచి మాట చెప్పారు నా గురించి ఆయన నమ్మి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు ముప్పై ఆరో సంవత్సరం నన్ను ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎప్పుడు స్ట్రగుల్ అవ్వలేదు వచ్చినే చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం రాని రాలేదు అనుకున్నాం కానీ ఇది పిలిచి మరీ ఇచ్చారు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను అఫ్సర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ సో శాండీ శాండీ కోఆపరేషన్ మామూలుగా ఉండదు ఇంకా ఆయన అంటే చాలా డౌన్ టు అర్త్ పర్సన్ సరదాగా అలా అందరు చెప్తుంటారు ఒక పిక్నిక్ లాగా అయిపోయింది సరదాగా జరిగిపోయింది షూటింగ్ అని అలాగే జరిగింది ఎక్కడ స్ట్రెస్ లేకుండా మంచి టీం ఉంది అఫ్సర్ గారికి టెక్నికల్గా కూడా అన్ని ముందే ప్లాన్ చేసుకుని పర్ఫెక్ట్గా అలా స్మూత్గా వెళ్ళిపోయింది చవర్ రెడ్డి గారికి కూడా నేను నా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను రెడ్డి గారు జనార్దన్ గారు అందరికీ సో ఇందాక మా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక థియేటర్లో చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వచ్చిన గెస్ట్స్ అందరికీను తోటి క్వాటీస్ అండ్ మీడియా మిత్రులు అందరికీ ఏ వెరీ ప్లెసర్ మార్నింగ్ నేను మధు నంబారండి ఇన్ఫాక్ట్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరీర్ విత్ ఏ హిందీ మూవీ క్వాప్ సారే జ్యూటీ అనేది దెన్ దాని తర్వాత తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ నాకు చేశాను దాంట్లో ఒక ఫైవ్ ఫిలిమ్స్ వరకు ఇంక్లూడింగ్ టు యాడ్ ఫిలిమ్స్ నాకు జవహర్ రెడ్డి గారు యాక్చువల్ నన్ను స్థర మీద చూపించడం జరిగింది అండ్ ఇన్సిడెంట్లీ గీత గారు స్టేజ్ మీద పిలవడం కూడా ఇట్స్ లక్ ఫర్ మీ ఈ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆఫ్సర్ గారు ఫస్ట్ అన్నారు అనే నువ్వు దీంట్లో హీరో ఫాదర్గా చేయాలి ఆర్మీ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ అన్నారు ఐ వాస్ ఎలైటెడ్ ఎందుకంటే నేను కూడా ఫ్రమ్ ఏ డిఫెన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాబట్టి ఇట్స్ అడ్ ఓకే వీర్ శంకర్ గారు చాలా ఉత్సాహంగా అన్నారు మధు గారు చేస్తున్నారంటే ఒక పని చేద్దాం దాంట్లో ఆ మదర్ క్యారెక్టర్తో ఒక రొమాన్స్ సీన్ ఒకటి ఉంటుంది అన్నారు నేను అనుకున్నాను ఇది ఎక్కడ కాపురం పాటు చేసేటట్టు ఉన్నాడే అనుకున్నాను నేను మధ్యలో బట్ అలాగా వెళ్తున్న టైంలో దెన్ ఆ స్టోరీ ఒక పెద్ద సైంటిస్ట్ క్యారెక్టర్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ డైరెక్టర్ అఫ్సర్ గారు ఈ వాజ్ టాకింగ్ విత్ ఆల్ సెలబ్రిటీస్ సెలబ్రిటీ యాక్టర్స్ మురళీ శర్మ గారు అనంతనాగ్ గారు సమ్ ఐ థింక్ దట్ డిన్ వర్క్అవుట్ ఒకరోజు అడిగారు అనే నువ్వు సైంటిస్ట్ క్యారెక్టర్ చేస్తావు అని అడిగారు విచ్ వాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇన్ మై మైండ్ అండ్ మట్ ఐ వాస్ యాక్చువల్లీ ఎయిమింగ్ ఫర్ దాట్ నేను వితౌట్ ఎ డౌట్ ఐ సెట్ ఎస్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అఫ్సర్ బై అన్నాను ఐ డిట్ దట్ మూవీ అండ్ నాకు ప్రాబబ్లీ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అండ్ మన టా దీంట్లో టాలీవుడ్లో ఐ థింక్ ఐ షుడ్ బి మేకింగ్ ఎ మార్క్ విత్ గంధర్వ మూవీ మీ అందరి సపోర్ట్ తోటి ఐ హోప్ ఐ విల్ రైస్ టు లొకేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా పేరు జవహర్ రెడ్డి డిఓపీ ఈ సినిమా అవకాశం రావడానికి కారకులైన అందరికీ నమస్కారం అవకాశం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాగుంటుంది చాలా నచ్చి చేసిన సినిమా నేను చాలా సినిమాల తర్వాత హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిన సినిమా అఫ్సర్ గారికి సుబాని గారికి మధు గారికి వీర్శంకర్ గారికి సాయి కుమార్ గారికి శాండీకి అందరికీ కృతజ్ఞతలు బాబుమోహన్ గారికి స్పెషల్గా అండి ఈ సినిమా నచ్చి సురేష్ కొండేటి గారు జాయిన్ అయిన జాయిన్ అయినందుకు చాలా సంతోషం హ్యాపీగా ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయిన సినిమా పెద్దలు సాయి కుమార్ గారికి బాబుమోహన్ గారికి 
దర్శకులు వీర శంకర్ గారికి మా హీరో సందీప్ గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన కళాభిమానులందరికీ శ్రేయోభిలాషులందరికీ కూడా నమస్కారాలు చెబుతూ నాకు ఈ సినిమాలో ఒక మంచి పాత్ర అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా దర్శకులు అఫ్సర్ గారికి నా హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతను తెలియజేసుకుంటున్నాను ఈ సినిమా నన్ను ఆఫీసుకు పిలిపించి సినిమా కథ చెప్పారు నాకు కథ చెప్పిన తర్వాత ఒక వెరైటీగా ఉందండి కథ చాలా మంచి వెరైటీ కథ అప్పుడే అనుకున్న ఈ సినిమా చాలా సక్సెస్ అవుతుందని ఎందుకంటే యూత్ యువకుల దగ్గర నుంచి యువతీ యువకుల దగ్గర నుంచి మహిళల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అంటే మూడు వర్గాలకు సరిపడగా ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చుతుంది ఈ సినిమా విజయవంతం బ్రహ్మాండంగా కావాలని అలాగే అందరికీ మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాలని మా డైరెక్టర్ అఫ్సర్ గారికి నిర్మాతకి అలాగే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి అందరికి కూడా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాలని ఇది ఈ సినిమా విజయవంతం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే మన ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా సోదర సోదరులందరికీ కూడాను వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి దర్శకులు అఫ్సర్ గారికి నాతో సహకరించిన తోటి నటీనటులకు సాంకేతికప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా హృదయపూర్వ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సెలవు హాయ్ ఎవరివన్ అందరు బాగున్నారా మీడియా మిత్రులకి మా సురేష్ కొండారెడ్డి టీఆర్ వారికి అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ వెల్కమ్ ఏం మొదలు పెట్టమంటారు ఈ సినిమా డైలాగ్స్ రాశాను దాంతో మొదలు పెడతాను ఎన్నో పురాణాలు మరెన్నో కథలు ఏ కథలోనైనా చెడ్డవాడు చరిత్ర సృష్టించలేకపోయాడు ఆ పది తలలు రావణుడు సైతం బ్యాడ్ బట్ ఓడిపోయాడు ఆ పది తలలు రావణుడు మించిన ఆ పది తలలు రావణుడు మించిన అహం ఒక్క తలలో గలవాడే రానా బ్రాండ్ ఆ బ్యాడ్ ఫస్ట్ టైం ఒక చెడ్డవాడు చరిత్ర సృష్టించి విజయం సాధించబోతున్నాడు వెయిట్ అండ్ సి ఈ డైలాగ్ రాశాను కదా అని ఈ డైలాగ్ రాసిన సాయి మాధవ్ బొర్ర గారు అనుకున్నాడు ఆయనైతే బొర్ర పెట్టి రాస్తాడు నేనైతే లైట్గా వేసి రాశాను ఈ డైలాగ్స్ లేకపోతే రాట్ల వాటర్ తగితే ఆ డైలాగ్స్ రాట్ల తప్పదు మరి అయితే ఏం మొదలు పెట్టాలి నేను ఈ డైలాగ్స్ అనే కాదు స్టోరీ కూడా నేనే రాశాను అందుకని అంత గ్రిప్ ఉంది ఆ మూవీ మీద ఇక్కడ ఎన్ని లాంగ్వేజ్లో తీసినా ఎంతమంది సినిమాలు తీసినా రావణాసురుడే వెళ్ళను మన సినిమాలో మొట్టమొదటిసారి ఆ పది తలలు రావణను మించిన అహం రాణ బ్రాండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ ఈ స్టోరీ ఏంటి ఈ కథ ఏంటి అక్రమ్ ఎవరు ఈ రాణ ఎవరు వీళ్ళిద్దరు ఏమవుతారు ట్విన్సా కాదా ఈ సినిమా చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది సార్ గారికి అలాగే ఈ కథ జస్ట్ ఒక టూ లైన్స్ చెప్పగానే ఇమ్మీడియట్గా ఓకే అన్న మా కన్నడ కంటే రోడ్ చిరకాల మిత్రుడు సాయి కుమార్ గారికి అలాగే మా అన్న బాబు మనకు ఇప్పుడే తమ్ముడు అంటాడు కాబట్టి అన్నే మాకు సో ముఖ్యంగా చాలా చాయిస్ నేను ఓపెనింగ్ రోజు కూడా చెప్పాను చాలా జాజ్రేడ్ తర్వాత చాలామంది నాకు తెలిసి ఒక యాభై అరవై కథలు అందులో ప్రామినెంట్ బ్యానర్లు కానీ లేకపోతే ప్రామినెంట్ డైరెక్టర్లు కానీ వినిపించినా కూడా ఒక కొత్త డైరెక్టర్ చెప్పిన కథ విని ఈ సినిమా చేసిన శాండీకి అలాగే ఈ పిక్చర్లో యాక్ట్ చేసిన మిగతా నటినట్లు అందరూ కూడా కేవలం ఒక కథ ఒక నావెల్టీ ఉన్న కథ ఎందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది ఎందరు బుక్ చేయిస్తుంది అనే దానికి ఈ గంధర్వ ఉదాహరణ అంటే ఒక కొత్త డైరెక్టరు అతని పేరు కూడా ఇండస్ట్రీలో తెలియకుండా ఒక కొత్త కొత్త ద్వారా ఇంతమంది కనెక్ట్ అయ్యి ఇంత మంచి ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్లు కానీ వర్క్ చేశారంటే కేవలం మా అఫ్సర్ తయారు చేసిన కథ సో అది ఈరోజు దిగ్విజయం అంటే సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డు షూటింగ్ కొంచెం డిలే అవడానికి కారణం సెకండ్ వేవ్ చాలా ఉధృతంగా ఉండటం వల్ల తర్వాత తను బెటర్మెంట్ కోసం పడ్డ తపన అలాగే సినిమా పూర్తి అయిన తర్వాత ఎన్నో హిట్స్ సినిమాలు డబ్బింగ్లు కానీ సురేష్ కొండేటి జడ్జిమెంట్ ఈ సినిమా చూసి నచ్చి ఈ సినిమాతో కో కోపరేట్ అయిన మా సురేష్కి సో అన్ని పాజిటివ్ వైబ్సే ఈ సినిమాకి సో ఇంకా మిగిలిన దల్లా ప్రేక్షకులు ఆదరించేది డెఫినెట్గా ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడు కూడా తెలుగు ప్రేక్షకులు ముందుంటారు మంచి సినిమాని ఆదరించడానికి 
సో అలాగే ఎంతో ఎఫర్ట్ చేసి తన సొంత వ్యాపారాన్ని కూడా కొంచెం ఇగ్నోర్ చేసి సినిమా మీదే ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కూడా డేడికేటెడ్గా వర్క్ చేసిన మా అఫ్సర్ అలాగే అఫ్సర్కి సహకరించిన డైరెక్షన్ టీమ్ అలాగే జవహర్ రెడ్డి గారికి ఈ సినిమాలో ఒక సందీప్ లాంటి ఒక ప్రామిసింగ్ హీరో రావడానికి కారణమైన మూజీ డైరెక్టర్ రాపరాక్ష షకీల్కి అలాగే తను మూడు సాంగ్స్ రిలీజ్ అయిన ఇప్పుడు ఇప్పుడే మూడో సాంగ్ అందరూ చూశారు మూడు కూడా మూడు వేరియేషన్స్తో అంటే ఎక్కడ కూడా ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేకుండా అన్ని సాంగ్స్ కూడా చాలా రిథమిక్గా మాస్ నెంబర్స్ లాగా క్లాసీగా సో అన్ని వేరియేషన్స్ ఇచ్చిన రాపరాక్ షకీల్ చాలా మ్యూజిక్ చాలా ప్లస్ అవుతుంది ఈ సినిమాకి సో డెఫినెట్గా అప్సర గారు ఎన్నుకున్న టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళు నిజంగా ఇష్టపడి ఈ సినిమాని చేశారు సో ఈ ఫిలిం ఇప్పుడు అనౌన్స్ చేస్తారు ఇప్పుడు రిలీజ్ అనేది నేను అనౌన్స్ చేయకూడదు సో తొందరలోనే ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్గా ఈ సినిమా సక్సెస్ అయ్యి తన ఏ టు జెడ్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక సెకండ్ బిజినెస్ అయ్యి ఈ సినిమా ద్వారా ఒక ఫిలిం డైరెక్టర్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫిలిం డైరెక్టర్గా ఇదే మెయిన్ ప్రొఫెషన్ అవ్వాలని కోరుకుంటూ ఆ మొత్తం యూనిట్ అందరికి కూడా ఈ సినిమాకు వర్క్ చేసిన అందరూ యూనిట్ కూడా నేను కూడా చిన్న క్యారెక్టర్ చేశాను యాక్చువల్గా నేను కాదు ఒక వినోద్ కుమార్ లాంటి ఆర్టిస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అన్న అఫ్సర్తో అప్పుడు ఎందుకంటే సాయి వినోద్ వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే జనరేషన్ హీరోగా యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళు కానీ పట్టుబట్టి నాతో చేయించడితే థ్యాంక్ యూ నన్ను నమ్మి ఒక క్యారెక్టర్ కూడా ఇచ్చినందుకు సో గంధర్వ సూపరిట్ కావాలని ఆ సూపరిట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదే దీనికన్నా పెద్ద వెన్యూలు అందరూ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయినా కూడా ఒక ఒక జోనర్ టైప్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ చేయాలని కోరిక ఉంటుంది సో అలాంటి కోరిక నాకు ఒక ఒక పది కోరికల్లో ఒక కోరిక ఫుల్ఫిల్ అయినటువంటి ఫిలిం ఇది బాగు వచ్చిందని చెప్తే ఆ వీళ్ళ ఫిలిం కదా చెప్తారులే అని చెప్పి అనుకుంటారు అదే సార్ చూస్తున్నాం కదా మనం చూద్దాము చూసి చెప్దామని చెప్పి అన్నాను అన్న తర్వాత సర్లే అని చెప్పి లోపలికి వచ్చి కూర్చున్నారు షో చూ ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోయింది చూసారు సర్లే కానీ నిలబడుతున్నారు ఇంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అని అసలు నిజంగా చెప్తున్నాను అసలు ఈ ఈ ఈ యాంగిల్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఫిలిం నాడు తర్వాత సెకండ్ హాఫ్ చూశారు సెకండ్ హాఫ్ చూ చూసిన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇంకెవ్వరికి లేదు షో ఇది నేనే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను నేనే తీసుకుంటున్నాను ఇంక నేనే ఇంకెవ్వరికి వద్దు అని చెప్పి అన్నాను ఆ మాట అన్న తర్వాత నిజంగా అంటే మా అంటే లైక్ ఏ తల్లి వాళ్ళ బిడ్డ నమ్మడం అనేది కామన్ కానీ ఒక ఫ్రెష్గా వచ్చిన పర్సన్ చూసి ఫిలింని నమ్మడం అనేది చాలా మాకు హ్యాపీగా అనిపించింది ఎందుకంటే సురేష్ కొండిటి గారు అంత సాధారణంగా అతనికి ఏ ఫిలిం మీరైనా చూపించండి సార్ ముఖం మీద నిర్భయంగా చెప్పేటువంటి క్యాండిడేట్ ఆయన సో ముక్కు సూటి మనిషి సో ఆయన అంటే నాకు అందుకే నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఎవరు బాధపడతారు ఫీల్ అవుతారు అదంతా లేదు ఆయనకి ఫేస్ టు ఫేస్ ఆ బాగాలేదండి ఆ బాగుందండి బాగాలేదు కానీ ఆయన జడ్జిమెంట్కి నా మనసులో అంత ప్లేస్మెంట్ ఉంది అంత గొప్ప జడ్జిమెంట్ అయింది సో దట్స్ వై నేను కూడా మాకు ఫస్ట్ నుంచి హోప్స్ ఎలా వచ్చాయో ఆయన ఎంట్రీ తోటి ఆయన ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ తోటి ఆ హోప్స్ ఇంకా నాకు డబల్ అయింది సో ఆ ఇంకా ఆ నెక్స్ట్ ఈ టీమ్ మా టీమ్ అంత ఫస్ట్ మా డైరెక్టర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆల్వేస్ట్ అండ్ కెప్టెన్ జవహర్ రెడ్డి గారు హీజ్ ఈ ఫిలింకి హీఈస్ ద ప్లస్ పాయింట్ అనమాట డివో పెయింట్ ప్రతిది కూడా ఆ కలర్ అంటే ఇది చెప్పకూడదు ఫిలిం చూసే మీకు అర్థమవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ మంచి ప్యాషన్ డి ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఏంటంటే మా అంత టీమ్ని ఒక దగ్గర గ్యాదర్ చేసిన మా మధు గారు ఆయన ఆయన కూడా అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోటి ఎడిటర్ కానివ్వండి అండ్ మా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ ఫస్ట్ నా మ్యూజిక్ డిపార్ట్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి వాళ్ళందరూ కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ చేశారు వాళ్ళంతా హెల్ప్ చేయడం బట్టే మ్యూజిక్ అవుట్పుట్ ఇంత బాగా వచ్చింది కానీ ఇవ్వాలి నేను చెప్పడం కన్నా కూడా రేపు సక్సెస్ మీట్లో చెప్తే ఆ మ్యూజిక్ గురించి నాకన్నా ఎక్కువ మీరే చెప్తారు సో అంత మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అనేది ప్రతిదీ ప్రతి ఒక్క నోట్ ప్రతి ఒక్క ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రతి దానికి డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అయితే చేసుకుంటూ పోలేదు డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ పోతే ఈ రైల్ ఇంజన్ కథనానికి గారు కారణం అటువంటి మా శాండీకి నిజంగా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే తను ఏంటంటే హీరోస్లో కొంతమంది యాక్చువల్ కమర్షియల్ వైజ్గా లేక ఫినాన్షియల్ వైజ్గా ఇలా వైజ్గా ఆలోచించే కొంతమంది కానీ తను ఏంటంటే లైఫ్లో నేను వేసుకునే కాస్ట్యూమ్ నేను తిరిగే కారు నేను తిరిగే నా నా పాకెట్ మనీ నా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అలాంటి హీరో కాదండి నా తర్వాత నాకంటూ ఒక చరిత్ర ఉండాలని అనుకునేటువంటి ఒక హీరో శాండీ నిజంగా దానికి నేను రెస్
నిజంగా కూడా రియల్ హీరో అనిపిస్తాడు కొన్ని విషయాలను తను నాకు చూసినప్పుడు సింప్లిసిటీ షూటింగ్లోకి వెళ్ళి మీరు సెట్లోకి వెళ్ళి హీరో ఎక్కడైనా వెతుకోవాలి తప్ప మీకు క్యారవాన్లో కనపడ్డాయి ఏ చెట్ల కింద ఫోటోలో కింద అట్లా కనపడతారు తప్ప క్యారవాన్లు ఎక్కడ కనపడతారు క్యారవాన్ అక్కడ ఖాళీగా ఉంటుంది అంటే చెట్ల కింద రాసేస్తారు సందీప్ మాధవ్ చెట్ల కింద పుట్ల కింద ఏం చేస్తున్నాడు తెలిసిందంటే షాకే కామెంట్ చేసిన ర్యాప్ రాక్ షాకి ఐ మీన్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కాదండి అంటే తను అంటే తను తన లగ్జరీ లైఫ్ కన్నా కూడా ఒక కంటెంట్ ఉన్న లైఫ్ కింద తను కోరుకుంటాడు సో నిజంగా కూడా ఇలాంటి గొప్ప టీంతో పని చేయడం నాకు చాలా పని చేయడం హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఒక అందరికీ మా డైరెక్టర్ గారికి గురువు గారు అనేటువంటి మా వీరేశంకర్ గారు ఇలాంటి ఒక గొప్ప డైరెక్షన్ టీమ్ ఒక స్టోరీ బోర్డ్ లాగా వేసుకొని ఇంట్లో అది ఒక స్కూల్లో చిన్నప్పుడు మా కాలేజ్లో చిన్నప్పుడు అంటే అఫ్కోర్స్ కొన్ని టూ త్రీ ఇయర్స్ ముందు అనుకోండి అంటే కాలేజ్లో బోర్డు మీద అలా ఎట్లా వేసి ప్రతి సీన్ ప్రతి డైలాగ్ కూడా ఎలా రాసుకుని డీటెయిలింగ్గా రాసుకుని డీటెయిలింగ్గా షూట్కి వెళ్ళి హ్యాపీగా స్కూల్ మార్నింగ్ వెళ్ళి ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎలా వస్తారు అలా వర్క్ చేశారు హోంవర్క్ కూడా చేసేవారు డైలీ సో అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే లేదండి డైరెక్షన్ టీమ్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారండి మహిధర్ నెక్స్ట్ వచ్చి ప్రకాష్ గారు అండి నిజంగా కూడా ఈ ఫిల్మ్కి వన్ ఆఫ్ ద ప్లస్ పాయింట్ వాళ్ళిద్దరు కూడా అండి ఎందుకంటే మన డైరెక్టర్ గారు ఆయనకి ఏంటంటే ఆయన వచ్చే కాల్స్ ఏ టైంలో చెప్తాను మీరు ఒకసారి ఏంటండి వన్ ఓ క్లాక్కి టూ ఓ క్లాక్కి ఫోర్ ఓ క్లాక్కి ఆయన చేసే కాల్స్ సాంగ్స్ కోసం సీన్స్ కోసం చేసేది కానీ ఆ ప్రతి టైంలో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ కాల్కి అటెండ్ చేసి ప్రతి సీన్ని కూడా ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది అలా ఉంటే బాగుంటుంది వాళ్ళు రియాక్ట్ అయిన విధానం నిజంగా కూడా వాళ్ళు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే ఇంత గొప్పగా రావాలంటే వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ అందరూ చేస్తే ఇది అవుతుంది ఇది ఒక క్రికెట్ టీమ్ లాగా నడిచిందండి మధ్యలో కూడా క్రికెట్ ఆడామనుకోండి సో అఫ్కోర్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లాగా అండ్ నాకు స్పెషల్లీ నేను ప్రభన్న గురించి చెప్తాను నా లైఫ్కి మా ఫాదర్ ఎట్లా గైడెన్స్ ఇస్తారు నేను ప్రభన్న నేను అలాగే ఫీల్ అవుతాను నా లైఫ్ స్టెప్ బై స్టెప్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ నేను చేస్తూ పోయే విధానంలో కూడా ఒక ఈ ప్రభన్న గైడెన్స్ కూడా నా లైఫ్లో చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాయి కుమార్ గారు లాంటి ఒక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆయన కానీ బాబుమోహన్ గారు కానీ మీలాంటి పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నాడు ఫిలిమ్లో నేను ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ చేయడం అనేది నిజంగా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది గీతా భగత్ గారు ఎప్పుడు నా వెళ్తే జరుగుతూనే ఉంటుంది ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తుండే చెప్ప కానీ చెప్పాలనుకుని ఏమేమి చెప్పలేకపోతున్నారు సడన్గా ఆవిడ చూసినప్పుడు అలా చెప్పలేదు మీరు చెప్పిన స్పీచ్ వేరే వాళ్ళు చెప్తే గంట తెలుసు నాకు మీ మీద అట్లా చూస్తున్నారు కోపం వస్తుంది మీ ఫేస్ చూడగానే కూల్ అయిపోతాను బట్ ఏముందో ఆ ఫేస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు అసలు అర్థమే కాదు నిజ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా మ్యూజిక్ టీమ్ అందరికీ అండ్ ఈ సాంగ్ పడినటువంటి సునీత గారు హేమచంద్ర వీళ్ళిద్దరు కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నా టీమ్ నా మ్యూజిక్ టీమ్ అందరికి కూడా నా సింగర్స్ లవ్ యూ లవ్ యూ సో మచ్ మీరు దిగేమని చెప్పట్లు కొడుతున్న విషయం నాకు అర్థమైంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ నన్ను నమ్మి నాకు ఈ మూవీలో టూ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఒకటి ఏమైందో ఏమో ఇప్పుడు చూసిన సాంగ్ అండ్ వెళ్ళిపోకే సావర్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ శాండి బ్రో చెప్పింది చెప్పినట్టు చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా తీసుకొని ప్రతి మూమెంట్ని చాలా ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని చాలా బాగా చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెయ్యాల్సి వచ్చింది అంటున్నారు ఆయన అంటే మనం చెప్పినా కానీ ఆయన ఇష్టంగానే తీసుకొని చాలా సార్లు ప్రాక్టీస్ ఇష్టమో కాదు ఆయన చెప్పాలండి మీరు కాదు మీరు మాట్లాడండి జవహర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీ విజువల్స్ వల్లే మన సాంగ్ ఇంత బ్యూటీగా వచ్చింది అండ్ థ్యాంక్ యూ షకీల్ నైస్ సాంగ్ అండ్ ఈ మూవీ చాలా సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రీసెంట్లీ మూవీ చూసి జాయిన్ అయిన సురేష్ కొండెట్టి గారికి మీ అందరికీ శుభోదయం తమ్ముడు సార్ మై బ్రదర్ మా తమ్ముడు వచ్చి అన్నయ్య ఈ ఒక మూవీ ఉంది నన్ను నమ్ము నేనున్నాను నా మీద ఇన్వెస్ట్ చేయి ఉన్నాడు అది విని ఐ సెట్కి ఎస్ ఐ కెన్ ట్రస్ట్ హిమ్ బిజినెస్లో కూడా సక్సెస్ అయ్యాడు సో మూవీలో కూడా ఐ సెట్కి ప్లీజ్ గోహెడ్ అని దాంట్లో నేను ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత మూవీ కూడా చాలా బాగా వచ్చింది మ్యూజిక్ కానీ మీకు నా అవి అదర్ థింగ్స్ కానీ చాలా బాగా వెళ్ళింది ఐ నేను ఇంకా ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు దీని గురించి మీరు చూసి ఫస్ట్కి ఆదరించాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాము పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో పాండమిక్ని ఎదుర్కొంటూ కూడా ఆ తర్వాత సిచువే హాట్ సమ్మర్లో ఎంతో కష్టపడి చేసిన సినిమా ఈ సినిమా సక్సెస్ అయి చే మీరందర
గంధర్వ స్టోరీ గురించి చాలా లాంగ్గా చెప్పాలి నేను అరగంట టైం అడిగాను అందుకని ఈ సార్ అక్కడ రిలాక్స్ అవుతున్నారు మినిమం మాట్లాడుతూ మేనేజ్ చేయమన్నారు వచ్చేలోపు సో గంధర్వ గురించి చెప్పే ముందు గంధర్ గంధర్వ స్టోరీ ముందుగా సందీప్ మాధవ్ గారికి వినిపించినప్పుడు ఒకరోజు లంచ్ లంచ్ చేస్తూ ఆయనకు స్టోరీ చెప్పాను స్టోరీ బాగుంది మన మూవీ చేద్దామని చెప్పారు ఆ తర్వాత జర్నీ ఎలా సాగిందో ఎక్కడికి వచ్చి ఆగిందో టుడే వీఆర్ సెటింగ్ ఆన్ జులై రెండు వేల ఇరవై డిసెంబర్ ఇరవై ఏడుకి రామానాయుడులో మనం ఎక్కడే పూజా కార్యక్రమం చేసి మొదలుపెట్టి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ జనవరిలో ఈ మూవీ స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుండి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ తప్ప మిగతా అన్ని అవైలబుల్ ఉన్న టైమ్స్ అన్నిట్లో షెడ్యూల్స్ పూర్తి చేసుకున్నాము గంధర్వ ఈరోజు అందరం హ్యాపీగా ఉండి ఫస్ట్ షోతోనే బిజినెస్ అయిపోవడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయండి అందరికీ చెప్పాలి అందులో మొదటి కారణం షకీల్ అయితే రెండో కారణం సందీప్ మాధవ్ ఈ స్క్రీన్ ప్లే దీనికి సంబంధించి ప్లానింగ్ షూటింగ్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు మా ఆప్త మిత్రులు కానీ లేకపోతే గురు సమానులైన వీరశంకర్ గారు చాలా విలువైన సలహాలు ఇవ్వడం కానీ ఇలా కాదు సార్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది నీ స్టోరీ బాగుంది అని చెప్పడం ఆయన అండ్ ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా వెపన్స్ అన్నీ రెడీ అవ్వడానికి ఒక బ్యాగ్ ఆఫ్ వెపన్స్ అంటారు ఎక్కడైనా వార్కి వెళ్ళాలంటే బ్యాగ్ ఆఫ్ వెపన్స్ని రెడీ చేసుకోవాలి ఆ వార్ వెపన్స్ లేకుండా బాగుండదు సో ఆ వెపన్స్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నాకు జవహర్ రెడ్డి గారు ఈజ్ మై వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ వెపన్ ఆయన డిఓపీగా ఈ సినిమాకి పనిచేయడం చాలా అదృష్టం తన మొదటి సినిమా ఈరోజు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ గారి ఈశ్వర్తో ఆయన జర్నీ స్టార్ట్ చేసి డిఓపీగా రీసెంట్గా హాప్ హాప్ సారే జూటీకి ఐఫా నామినేషన్ దాకా ఆయన పేరు వెళ్ళింది వీ షుడ్ అప్రిషియేట్ మన మధ్య కూర్చొని ఉన్నారు ఆయన ఈరోజు అలాంటి వ్యక్తి గంధర్వాకి డిఓపీగా రావడం అనేది నిజంగా నేను చేసుకున్న అదృష్టం ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంకా సీనియర్ ఎవరున్నారు అని వెతికితే ఇందులో టెక్నీషియన్గా బస్వా పైడ్ రెడ్డి గారు ఆయన వంశీగా చిన్న వంశీ గారి పెద్ద వంశీ గారి మూవీస్ అన్నిటికీ ఆయన చేయడం ఆయన లాంటి సీనియర్ ఎడిటర్ ఉండి ఆయన ఇన్పుట్స్ కూడా రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇకపోతే అంత సీనియర్స్ ఉండి యంగ్స్ట్ యంగ్ బ్లడ్ కూడా కావాలనుకున్నప్పుడు మన ర్యాప్ రాక్ షకీల్ అప్పటికే ఎక్కడ చూసినా నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను చిన్న సినిమాల ఏఆర్ రెహమాన్ అంటే ఈ మధ్య వస్తున్న కొత్త ప్రతి సినిమాలకి మిడిల్ మిడిల్ సినిమాలకి ఈజ్ లైక్ ఏఆర్ రెహమాన్ ఫర్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫ్యూచర్లో ఆల్టర్నేట్ ఒక ప్రతి ఏదైనా చేస్తే అరే మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అని ఇక్కడే కూర్చొని చేసుకునే అన్ని సినిమాలకి తన పేరు క్యార్ ఆఫ్ అడ్రస్ అవుతుంది అందులో డౌట్ లేదు నా వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు అంటే చూస్ చాయిస్లో అండ్ ఐమ్ సారీ ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టుంటే మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా ఎనీ హౌ ఇదంతా అయిపోయింది టెక్నీషియన్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు నా చుట్టూ ఉన్నారు నా చుట్టూ ఉండడం వేరు నాతో ఉండడం వేరు నా చుట్టూ అందమైనవి ఉన్నాయి నేను కూడా అందంగా డ్రెస్అప్ అవ్వాలి కాబట్టి ఆ వేట మొదలు పెట్టినప్పుడు నాకు పరిచయమైన మొదటి వ్యక్తి పచ్చల ప్రకాష్ అని సార్ కొద్దిగా ఇబ్బంది పడొచ్చేమో కానీ నేను మాట్లాడేటప్పుడు నా టీం నా వెనకాల ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ ప్రకాష్ గారు మహేదర్ గారు ప్లీజ్ కమ్ ప్లీజ్ కమ్ బాయ్స్ కమ్ మిగతా మిగతా మా ఏడీస్ అండ్ టీమ్ మిగతా షూటింగ్స్లో బిజీగా ఉన్నారు ఈ వెపన్స్ అన్నీ రెడీ చేసుకొని వీళ్ళందరితో వీళ్ళతో చేసిన జర్నీ మన రీసెంట్గా మహేదర్ గారు అంటున్నారు సార్ గంధర్వ అయిపోవడానికి వచ్చింది నాకేదో ఫీలింగ్ ఉంది బాధగా ఉంది ఏంటిది కాలేజ్ వదిలిపోయి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ ఉంది అంటే ఒకటి అయిపోతుంది అంటే రెండోది కూడా మొదలవుతుంది తొందరలోనే మనకేం టెన్షన్ లేదు కలిసే జర్నీ చేస్తామని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కూర్చొని మేము గొడవ పడ్డ సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయంటే క్వాలిటీ అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి ఆ స్టోరీ బాగా రావడానికి ఒకటికి నచ్చితే ఒకటికి నచ్చదు ముగ్గురికి కలిపి నచ్చాలి అంటే చాలా టైం పట్టేది అలాంటి సందర్భాల్లో జర్నీ చేసి అన్ని ఆ ప్లానింగ్ అంతా ఇలాంటి ఎలా చేయాలి స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో కానీ డైలాగ్ వర్షన్లో కానీ అంతా టీం నాతో ఉండి నాతో జర్నీ చేసిన రెండు బిగ్గెస్ట్ వెపన్స్ ఈరోజు నాతో ఉన్నారు అట్ ద సేమ్ టైం మా టీం డైరెక్షన్ టీం ఇంకో ఐదుగురు ఈరోజు షూట్లో ఉన్నారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ మూవీ షూట్ చేయడానికి చాలా సపోర్టివ్గా ఉండి అన్ని ఏరియాస్లో అన్ని సపోర్ట్స్ తీసుకుంటూ చేసుకున్న వై నాగు ఈరోజు కొంచెం బిజీగా బాబీ గారి మూవీ చేస్తున్నాడు నాగు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ సపోర్ట్ టు ది మూవీ అండ్ డెఫినెట్లీ ప్రతీది ప్లస్ 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 ప్రతీది ఎక్కడ కూడా ఏది ఆగలేదు అయితే ఈ గంధర్వ క్రీడ అని ఒకటి ఉంది గంధర్వ క్రీడ పడ్డానికి కారణం మధు నంబ్యర్ గారు ముందు కూర్చున్నారు ఆయన ఆ క్రీడని తిప్పి 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 ఈరోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చారు ఇక సాంగ్స్ అన్ని సాంగ్స్ మూడు రిలీజ్ అయినాయి
ఆయన స్టోరీ చెప్పడం నాకు టెన్షన్ మొదలైంది కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ని సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ ముందుగానే వెళ్ళి సాయి కుమార్ గారికి చెప్పాలి ఏదైనా మేనేజ్ చేయడానికి వీలు కానీ ప్లేసెస్ అవి ఆయన దగ్గర స్టోరీ చెప్పిన తర్వాత మనం ఇది చేద్దాం బాగా చాలా బాగుంది వెరైటీ కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుందని చెప్పారు కొద్దిగా ధైర్యం వచ్చింది ఆ తర్వాత బాబు మోహన్ గారు ఆయనకేంటో మాట్లాడుతుంటే ఇంట్లో ఓ బాబాయ్తో మాట్లాడినట్టు ఇంట్లో ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు నాకు ఆ ఫీలింగ్ ఇస్తారు ఆయన డైరెక్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఎప్పుడైనా జనరల్ టైంలో కూడా ఫోన్ చేసి అడిగి మాట్లాడేంత చను ఆయనతో ఆయనకి పాయింట్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఇది ఇప్పటిదాకా రాలేదు ఇది ఖచ్చితంగా ఇది హిట్ అవుతుంది మంచి కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నారు ఫస్ట్ సినిమా డైరెక్ట్ చేసినా కానీ చాలా ధైర్యంగా ఇంత పెద్ద పెద్ద స్పాన్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నారు అని ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ రియల్లీ ఇట్ మేడ్ మై ద డే ఆ స్టార్టింగ్లో నాకు ఇచ్చిన ధైర్యంతో ఇంకా ముందుకెళ్ళగలిగా మేము పోసాని గారు సురేష్ బాబు గారు రూపాలక్ష్మి గారు మన జయరామ్ గారు సమ్మెట గాంధీ గారు వీరశంకర్ గారు ప్రేమ్ ప్రేమ్ గారు సో లాడ్ ఆఫ్ ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ కల్చర్ అయితే ఆన్ ద అదర్ సైడ్ రామ్ ప్రసాద్ పింగ్ పాంగ్ సూర్య కే పాల్ రోహిణి తాగుబోతు రమేష్ ఇదంతా ఒక బ్యాచ్ వీళ్ళందరినీ ఏదో ఆర్టిస్టులను తేవాలని తెచ్చి ఫిల్ చేయకుండా క్యారెక్టర్కి ఎంత అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది గంధర్వ ఎప్పుడు మా టీం అంటుంటారు జిఎస్టీ జిఎస్టీ అని మీ అందరికీ జిఎస్టీ అంటే మోదీ సర్కార్ గుర్తొస్తుంది మా జిఎస్టీ అంటే గంధర్వ స్టాండర్డ్ టైమింగ్స్ అంటే ప్రతిది ఏ టైంలో ఎలా జరగాలో అలా పూర్తి జరిగిపోయిన జిఎస్టీ అండ్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకొని పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులన్నీ పూర్తి చేసుకొని రెడీ టు రిలీజ్ ఒక షో వేసి చూద్దాం కొంతమంది ఒపీనియన్స్ తీసుకుందాంలో ఎలా ఉంటుందో ఏదైనా చిన్న ఇదవుతుందా ఏముంది అంటే ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళకు మేము చూడ్డానికి పక్క వాళ్ళు చూడ్డానికి ఇబ్బంది ఎలా ఉంటుందో తేడా అని ఒక షో వేసామండి ఆ షో వేసిన తర్వాత సురేష్ కొండెట్టి గారు బయటకు వచ్చి ఇంకెవరికి షో లేదండి మీరు అన్నారు నాకు ఒక టెన్షన్ వచ్చింది షో లేదు అంటున్నారు బాగుందా బాగాలేదా ఆయన ఏమన్నారు అర్థం కాక సార్ ఏంటి సార్ అన్న ఇంకెవరు కేకండి ఇది నేను తీసేసుకుంటున్నాను దీన్ని నేను రిలీజ్ చేస్తాను ఎన్ని థియేటర్స్ కావాలో చెప్పండి అని సార్ చాలు సార్ ఇది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అని చెప్పి ఆ తర్వాత బిజినెస్కి రిలేటెడ్ కన్సర్న్స్ అని ఆయన చూసుకుంటూ ఉన్నారు సో ఈ జర్నీ నాది ఇక్కడ దాకా రావడానికి కొద్దిగా ఫార్వర్డ్కి వెళ్తే సార్ వచ్చారా సార్ మీరు వచ్చేసారు కాబట్టి టూ మినిట్స్ వేసారు ఇంకా రావడానికి సార్ ఈ స్టోరీ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని ఎర్లీ మార్నింగ్స్లో కూర్చున్నప్పుడు ఈ స్టోరీ డిస్కషన్లో సపోర్ట్ చేసిన నా వైఫ్ అండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు కూడా ఈ టైంలో ఇది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పేసి వీళ్ళ సపోర్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇంకా ఫైనల్లీ నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అంటే జనరల్ ఉంటుంది బట్ ఇంటర్నల్గా ఫీల్ ఉంటుంది మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ మై ఎనర్జీ మై బ్రదర్స్ ఆర్ మై ఫ్యూల్ అని సో మా అన్నయ్య మా అన్నయ్యతో పాటు మా వదిన గారు ఒకవేళ వద్దు అంటే ఆయన ఇబ్బంది పడాలి సో బ్లెస్సింగ్స్ ఆయన దగ్గర కంటే తక్కువ మా వదిన గారి దగ్గర నుండి ఎక్కువ వస్తాయని బిలీవ్ చేస్తాను నేను లైమ్ లైట్లోకి ఇద్దరు ఎప్పుడూ రారు ఈరోజు వాళ్ళిద్దరు వస్తున్నారు అని చెప్పేసి వచ్చారు సో ఆ బ్లెస్సింగ్స్ అన్నీ హ్యాపీగా జనరల్గా సినిమా అంటే అమ్మో సినిమానా వద్దు అక్కడ ఏదో అయిపోద్ది ఏమవ్వదు ఎక్కడ చేయాల్సిన వాడు ఎక్కడైనా చేస్తాడు జనరల్గా సినిమానా అక్కడ అలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అనే కల్చర్లో భయపడుతూ ఉండి కూడా నేను చెప్పంగానే నమ్మి ఆ ఆపర్చునిటీ నాకు క్రియేట్ చేయించి ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉంటే మంచి 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 విషయాలు జరుగుతాయి అది పెళ్ళైన వాళ్ళందరికీ దాదాపుగా అందరికీ తెలుసు సో ఈ సినిమా గంధర్వ సక్సెస్ఫుల్గా రావడానికి మా ఇళ్ళు కారణం అందరివి అంటే అక్కడున్న ఆ ప్రశాంతత వల్ల మంచి సబ్జెక్ట్ వచ్చి మంచి షూట్ అయ్యి ప్రమోషన్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో వెళ్ళి బాగా జరుగుతాయని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతూ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన అందరు ఆర్టిస్టులకి టెక్నీషియన్స్కి అండ్ ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఒకవేళ పొరపాటున నేను ఎవరైనా పేరు మర్చిపోయి ఉంటే నన్ను క్షమించగలరు దాంతోపాటు ప్రభు గారు పిఆర్ఓగా ఉండడం మీరు కొంచెం కూర్చోవచ్చమ్మా ప్రభు గారు ప్రభు గారు పిఆర్ఓగా ఆయన పిఆర్ఓగా కాకుండా ఇంకా సపోర్ట్ ఇంకా దానికంటే మించి సపోర్ట్ ఇవ్వడం స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో శ్రీకాంత్ పాదురి గారి సపోర్టు ఇలా చూసుకుంటూ పోతే ఇంకో గంట మాట్లాడచ్చు వన్ బ్లా 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 అనుకుంటూ బట్ ఆల్ దిస్ మ్యాటర్స్ టు ద మీడియా ఆ పెట్టిన కెమెరాస్ మీరంతా దీన్ని ఎంత పాజిటివ్గా ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే అంత మంచి రిజల్ట్ వస్తుంది గందరం ఒక మంచి వినూత్నమైన ప్రయోగం ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ స్క్రీన్లో ఎవరు టచ్ చేయని ఒక బ్యూటిఫుల్ పాయింట్ దీంట్లో టచ్ చేశాం అది చూసి బయటకు వచ్చి ఇమీడియట్లీ మీ ఫ్రెండ్స్కి కాల్ చేసి ఇది తప్పకుండా మీరు చూడాలి
ఆల్ దీస్ అండ్ స్టంట్స్ లో యాక్షన్ పార్ట్ కు వస్తే చెప్పాను కదండి మీకు ఇంకో టూ పైం టైం పడుతుంది యాక్షన్ లో స్టంట్ మాస్టర్ జాషువా గారు దేవరాజు గారు మన పృథ్వీ శేఖర్ వీళ్ళు అయితే ఈ పాటలు అందంగా రావడానికి మన అనీష్ అండ్ జేడి జావేద్ వీళ్ళు బాగా హెల్ప్ చేశారు సో ఫైనల్లీ మీరు రావాలి ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు అందరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే థ్యాంక్ యూ అఫ్సర్ జీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా సాయి గారికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మీడియా ప్రెస్ వారికి ఈ సినిమాలో నటించిన నటీ నటులందరికీ కూడా నమస్కారాలు అభినందనలు ఆల్ ద బెస్ట్ కూడా ఫస్ట్ డే పూజ రోజే వీరశంకర్ అంటే మా కుటుంబం కుటుంబ సభ్యుడు వీరశంకర్ మా కుటుంబ మా ఫాదర్ మనందరి గాడు ఫాదర్ కోడు రామకృష్ణ గారు వీరశంకర్ ఫస్ట్ డే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా కనపడ్డ రోజే తమ్ముడు అని పిలిచాను నేను తమ్ముడు అన్నాన్ని పిలిస్తే ఎంతో ఇష్టమైతే పిలుస్తా లేకపోతే పిలవను పేరు పెట్టి పిలుస్తాను అఫ్సర్ గారు నేను వీరశంకర్ నా నువ్వే అంటే నాకు మీద కొద్ది కోపం వీరశంకర్ మీద నాకు ఎందుకంటే ఒక్క సినిమాలో కూడా నేను లేను కుటుంబ సభ్యుడు కానీ నేనంటే నాకు ఒక్క సినిమాలో పెట్టలేదని కోపం ఉండేది నాకు ఈ సినిమా పూజ రోజు ఆ వీరశంకర్ సినిమాలో వచ్చేసిన అనమాట నేను ఓహో అనుకున్నా అనుకొని వీరశంకర్ నువ్వే కదా చేసేదంటే కాదు కాదు అగో అఫ్సర్ అని ఆయన అని పేరు చూపి చూపించారు నాకు ఓహో కొత్త డైరెక్టర్ అనుకున్నాను సరే పాయింట్ మాటల సందర్భంలో చెప్పేసరికి సూపర్ పాయింట్ అండి చెప్పటం వేరు చెప్పింది తీయటం వేరు ఇది నేను చాలామంది డైరెక్టర్స్ దగ్గర నేను నేర్చుకున్నది అబ్జర్వ్ చేసింది ఆ ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్ ఆ చెప్పిన పాయింట్ నేను ఎప్పుడు అడిగి ఆ పాయింట్ని టచ్ చేస్తున్నారు కదా బాగా హోంవర్క్ చేశారు కదా అట్లా అని మాట్లాడేటోని ఆ ఫస్ట్ డే ఆన్వర్డ్స్ నుండి ఈరోజు వరకు ఏమి చెప్పాడో అది చేశాడండి అఫ్సర్ గారు అంటే మిలిటరీ మ్యాన్ అవ్వడం వల్ల వచ్చిందా లేక బ్లడ్లోనే ఉందా కమిట్మెంట్ తెలియదు కానీ ఎంత చక్కని క్రమశిక్షణ ఎంత చక్కని అవగాహన ఎంత చక్కని కమిట్మెంట్ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా మళ్ళీ ఎక్కడ ఆలోచించినట్టు కానీ టెన్షన్ పడినట్టు కానీ ఇప్పుడు ఇవన్నీ లేవు మామూలుగా ఇలాగే ఉంటాడు ఇలాగే ఉంటాడు అనుకున్నది చేస్తాడు అసలు అది అది ఎంతో అభ్యసిస్తేనే వస్తుంది ఆ లక్షణం నేను ఆ లక్షణాన్ని బట్టే ఖచ్చితంగా అనుకున్నది చేస్తాడనుకున్నాను డబ్బింగ్ పోయినప్పుడు అడిగాను మీరు అనుకున్న పాయింట్ వచ్చిందా అది ఉందా అని అడిగాను అలా ప్రమోషన్ కూడా డబ్బింగ్ దగ్గర నుండి షూటింగ్ కంప్లీట్ అయిందాక అదొక పద్ధతి ఆ తర్వాత మిగతా మొత్తం అన్ని ప్లానింగ్ పర్ఫెక్ట్గా అనుకున్నది అనుకున్నట్టు చేశారు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేయగలిగితే ఆలోచించిన దాన్ని ఆలోచించినట్టుగా చేయగలిగితే వాళ్లకు అపజయం ఉండదండి దానికి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా అనుకుంటే నేను ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది చేసి తీరుతాను అలా అఫ్సర్ గారు మొత్తం డెడికేషన్ నిజంగా అన్నారు నా కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటే ఇంకా ఇంకా ఏమైనా దొరుకుతాయి అలాంటి అని చెప్పారు నిజమే అది కరెక్టే కానీ ఈ సినిమా అఫ్సర్ గారు వారు 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 మనసులో పెట్టుకొని ఏ దీక్షతోనైతే చేశారో అది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుద్ది అనేది నేను ఏదైనా నమ్ముతున్నాను మీరందరూ కూడా నమ్మాలని కోరుతున్నాను ఇలాంటి మంచి పిక్చర్స్ ఒక కొత్త ప్రయోగం ఇది ఈ ప్రయోగం ఇలాంటి సక్సెస్ అయితే ఒక మంచి మెసేజ్ కూడా ఉంది దీంట్లో కనుక ఈ సినిమాను అందరూ చూడాలని నేను ప్రేక్షక దేవులను కోరుకుంటున్నాను నేను ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పను ప్రేక్షక దేవుల్లారా బాగుంటుంది అంటే బాగుంటుంది మేమందరం కూడా బాగా చేశాం డైరెక్టర్ గారు కూడా బాగా తీశారు దీనికి ఫోటోగ్రఫీ చేసిన కెమెరామెన్ గారు కూడా డిఓపి ఇప్పుడు కొత్త పేరు చాలా బాగా వారి మనసులో ఉన్న దాన్ని చిత్రీకరించి అందంగా మళ్ళీ చిత్రీకరించి మన ముందుకు తెచ్చారు నేను మొత్తం మొదటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేశాను కనుక చెప్తున్నాను ఇది మంచి సినిమా అవుతుంది తప్పనిసరి హిట్ అవుతుంది మీరందరూ హిట్ చేస్తే ఇలాంటి పిక్చర్లను హిట్ చేయాలని 
ప్రేక్షదేవులను కోరుకుంటూ ఆఫీసర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి ఇందులో నటించిన అందరికీ మా సాయికి అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్తూ మీ అందరికీ కాకుడా అడ్వాన్స్గా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తున్నాను అందరికీ నా నమస్కారం సురేష్ గారు ఆయన ప్రెస్ రిపోర్టర్గా ఫస్ట్ డే నాకు ఒక షూటింగ్లో కనపడ్డ రోజే చెప్పాను ఈ అబ్బాయి ఎవరో చాలా ఇంటెలిజెంట్ సైలెంట్ కిల్లరు అన్న అప్పుడు ఈ హ్యాండ్స్ ఇక్కడికి మర్చేవాడు ఫుల్ హ్యాండ్స్ ఇక్కడికి మర్చి నేను ఎప్పుడు ఆ మడత బోనే బాకానేవాడిని ఇవాళ ఫుల్ కిందికి వచ్చేసింది నాకు ఫస్ట్ డే ఆన్ వర్డ్స్ ఎందుకు సురేష్ మీద కూడా అఫ్సర్ గారి మీద ఎలాంటి దృష్టి పడిందో సురేష్ మీద కూడా అలాంటి దృష్టి పడింది నాకు చిన్ని మొలకలాగా మొక్కలాగా ఎంటర్ అయ్యి ప్రెస్ రిపోర్టర్గా ఎంత స్థాయికి ఎదిపోయాడు అంటే అదే సినిమాకు చిన్న ఫోటోగ్రాఫర్ అయితే మన ప్రెస్ రిపోర్టర్గా వచ్చిన ఆయన సినిమా కూడా స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు నేను అన్న ఆ రోజే అనుకున్నాను నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను అసలు ప్రెస్ రిపోర్టర్గా అనేది ఒక పేపర్ పెట్టినాక అనేది చిన్న 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 సినిమాలు ఉండేటప్పుడు అనేది ఈరోజు కూడా అంటున్నాను ఆ తమ్ముడు మనసులో ఇది బాగుంటుందని అనుకుంటే మాత్రం దాన్ని వదలడు ఇదొక క్యారెక్టర్ అలాగా అంచెలంచెలుగా చా ఊహించనంత ఎత్తుకు ఎదిగిన సురేష్ కొండేటి ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ చూసే నేను ఎంత ఉంటుంది అనుకోలేదే అన్నాడట సెకండ్ హాఫ్ ఇవా ఎవరు చూపించకడ్డా అన్నాడట అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా సినిమాలో హిట్ అయ్యే పాయింట్స్ చాలా ఆయనకు నచ్చుంటాయి లేకపోతే ఇంత సాహసం చేయడు అది ఆ జడ్జిమెంట్ నాకు బాగా బాగా నమ్మకం నాకు ఆ జడ్జిమెంట్ మీద కనుక కంగ్రాట్స్ సురేష్ తమ్ముడికి కూడా ఆల్ ద బెస్ట్ సురేష్ తమ్ముడికి అందరూ మాట్లాడి సార్ జై హింద్ ఆయన ఆ జై హిందే మా అందరికీ ఎనర్జీ ఈ గంధర్వకి ఎందుకంటే మనందరికీ దేశం అంటే ఇష్టం ఈ మధ్యకాలంలో చూస్తే దేశభక్తి సినిమాలన్నీ సూపర్ హిట్లు సో ఒక తెలియని ఒక ఎమోషన్ థియేటర్స్లో క్యారీ అవుతోంది సో ఆ ప్రాసెస్లో నాకు వీరశంకర్ ఫోన్ చేయడం బ్రదర్ రావడం కథ చెప్పడం టైటిల్ దగ్గర నుంచి ఇట్ వాస్ సో ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ జార్జ్ రెడ్డి చూసిన తర్వాత సందీప్ ఎవరన్నా తర్వాత తెలిసింది కానీ సందీప్ అంటే కూడా నాకు చాలా ఇష్టం చాలా బాగా చేశాడు ఆ సినిమాలో అని సో సందీప్తో చేయడం కానీ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ టీమ్ నేను ఎప్పుడూ టీం వర్క్ నమ్ముతాను ఇందాక డైరెక్టర్ గారే చెప్పినట్టు అటు ఆర్టిస్టులు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ మీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ టీం కానీ సో ఎవ్రీబడీ లైక్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ప్లేస్మెంట్ అయ్యి అండ్ యూ కెన్ సీ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ టు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ జర్నీ ఆఫ్ గంధర్వ సెవెంటీ టూ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ నా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ జర్నీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ సో నేను అక్టోబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఫస్ట్ టైం దుర్యోధనుడు మైసభ చేయడం సో ఈ యాభై ఏళ్ళ జర్నీలో ఈ యాభైవ సంవత్సరం గంధర్వ రిలీజ్ అవ్వడం చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేశాను కథ చెప్తే కథే చాలా కొత్త పాయింటు తను చెప్పినట్టు ఇంతవరకు ఇండియన్ స్క్రీన్ మీద రాని పాయింటు సో ఆ పాయింటే నాకు భయం చెప్పడం ఇందాక బాబుమోహన్ గారు కూడా చెప్పారు చెప్పడం ఈజీ ఆ చెప్పింది తీయడం ఇంకా కష్టం బట్ లక్కిలీ ఎక్సలెంట్ టెక్నీషియన్స్ ముఖ్యంగా మా జవహర్ భయ్య మేము ఎన్నో సినిమాలు చేసాం సో కెమెరా నేను ఎప్పుడు ఐ ఫీల్ కృష్ణార్జున్ లాగా వాళ్ళిద్దరికీ ఎందుకంటే ఈ మధ్య చాలా సినిమాలు చూస్తున్నాను ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఒక కెమెరామ్యాను సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఒక కెమెరామ్యాను ఫైనల్గా ఏమిటో అర్థం కావట్లేదు సో అలాంటిది వాళ్ళిద్దరూ ఎంతో అండర్స్టాండింగ్తో బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళిద్దరూ కృష్ణార్జున్ లాగా చేశారు ఈ సినిమా అలాగే ఇందాక తన బలం గురించి చెప్పాడు వాళ్ళ బ్రదర్స్ గురించి శుభాన శుభాన్ గారి గురించి వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వదిలిన గురించి ఫ్యామిలీ గురించి ఆయన పెద్ద బలం వాళ్ళ అమ్మగారు ఎందుకంటే ఆవిడతో నేను మాట్లాడడం జరిగింది ఆవిడ బ్లెస్సింగ్స్ నేను తీసుకున్నాను సచ్చ ఆ ఫోన్లోనే దేవ సో మచ్ ఆఫ్ వామ్త్ అనమాట ఎంతో ఆప్యాయతగా ఎంతో ప్రేమగా ఆవిడ తన కొడుకుతో మాట్లాడినట్టు నాతో కూడా మాట్లాడారు సచ్చ గ్రేట్ లేడీ గ్రేట్ సోల్ సో అమ్మగారి బ్లెస్సింగ్స్ తప్పకుండా మన అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ పాయింట్ ఆ పాయింట్ కరెక్ట్గా కన్విన్స్ అయితే తప్పకుండా ఈ సినిమా బాగుంటుంది అన్నదే నా భయం ఇప్పటికీ ఆ భయం ఈరోజు పొద్దుటే పోయింది మా సురేష్ చెప్పిన తర్వాత నేను రాగానే సురేష్ అసలు చాలా ఎమోషనల్ అయిపోయి అప్పటికి ఇంకా మిమ్మల్ని కలవలేదు 
అదే రాగానే అసలు భయ అద్భుతంగా ఉంది కాదు 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 బాగుంది ఓకే అన్నీ ఓకే అందరం బాగా సందీప్ బాగా చేసి ఉంటాడు అందరూ బాగా చేసి ఉంటారు టెక్నికల్గా బాగుంటుంది ఆ పాయింట్ ఏంటి అదే కన్విన్సింగ్గా ఉంది అది ఎవరికీ చెప్పకుండా తప్పకుండా రేపు థియేటర్కి చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు అండ్ ఎస్ ఎందుకంటే ఒక విధంగా మనం చేసిన సినిమా సో ఒక విధంగా ప్రేక్షకుడిగా ఫస్ట్ తనే చూసినట్టు ఉన్నాడు బయట నుంచి సో తనకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది కాబట్టి తప్పకుండా ఆ పాయింట్ మీకు రీచ్ అవుతుందని ఎందుకంటే ప్రతిదీ కొత్తగా ఉంటుంది క్లైమాక్స్ యాక్షన్ అయితే నేను ఎన్నో యాక్షన్లు చేశాను యాజ్ అ హీరో నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైట్స్ చేసి ఉంటాను కానీ ఈ ఫైట్ నాకే సందీప్ ఎంత కష్టపడ్డాడంటే ఎస్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ సో ఆ స్కీమ్కి కానీ కొరియోగ్రాఫర్స్కి కానీ ఆ ఫైట్ మాస్టర్స్ అలాగే నీకు కానీ ఎందుకంటే హీ వాజ్ సో పర్టికులర్ నాకు కొంచెం ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ప్రాబ్లం ఉందని నాకు కూడా చేయాల్సిందే మిలిటరీ వాడు కదా చేయిస్తాడు సో ఒక వండర్ఫుల్ టీం సందీప్కి మంచి మంచి సినిమా అవుతుందని నమ్మకం ఉంది అలాగే తప్పకుండా మీరందరూ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్న లైక్ విక్రమ్ అండ్ మేజర్ రెండు రిలీజ్ అయ్యి బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయంటున్నారు అలాగే ఒక సినిమా రెండు సినిమా మూడు సినిమా కాదు అన్ని సినిమాలు బాగుండాలి అందులో మన గంధర్వ కూడా ఉండాలి సో జూలై ఫస్ట్ మీ ముందుకు రాబోతోంది థియేటర్స్కి రండి చూడండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి డోంట్ మిస్ గంధర్వ ఇన్ థియేటర్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కథ గురించి చెప్పాలండి అఫ్సర్ గారు నాకు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ ఫీల్ అయ్యాను అంటే చాలా మనం కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తుంటాం థ్రిల్లర్ చేస్తుంటాం సమ్ అదర్ అదర్ అలా చేస్తుంటాం కానీ ఫిక్షనల్ ఫ్యామిలీ డ్రామా అంటే ఇది అంటే ఒక కొత్త పాయింట్ ఇది ఇది ఎందుకు ఏంటి ఎలా అనేది ఎప్పుడు సినిమా అంత అలా జరుగుతూ ఉంటుంది సస్పెన్స్ సో లాస్ట్లో రివ్యూల్ చేస్తారు సో సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మన ప్రొడ్యూసర్ సుభాని గారు సో ఈ అంటే ఎందుకంటే ఒక కొత్త డైరెక్టరు అంటే మనం కూడా పెద్ద కాదు కదా సో వీళ్ళందరినీ నమ్మి సినిమాకి డబ్బులు పెట్టారంటే ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా సినిమాకి ఎంత కావాలో అంత ఫైట్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వలేదు సో అలాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ మనకి కావాలి ఇండస్ట్రీకి సో ఖచ్చితంగా మీరు సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను సార్ ఈ బ్యానర్లో అండ్ సాయి కుమార్ గారు బాబుమోహన్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అంటే వాళ్ళ దగ్గర నేను సినిమాల్లో చూసి చాలా నేర్చుకున్నాను బాబుమోహన్ గారి గురించి ఒకటి చెప్పాలంటే మేము ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు మేము మాడుకుంటూ ఉంటాం ఏదైనా కామెడీ చేయాలంటే అనా సో ఇది మాకు బాగా అలవాటు అనమాట సో ఇవి సాయి కుమార్ గారితో బాబుమోహన్ గారి వర్త్ నేను చాలా హ్యాపీగా ఉంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంకా వీరశంకర్ గారు వీరశంకర్ గారు మాకు ఎలా అంటే ఒక పక్కనే ఉండి అన్నిటికీ గైడ్ చేసేవారు ఏది తప్పు ఏది రైటు ఆయన బాగా మాకు దగ్గర ఉండి చెప్పేవారు అనమాట సో ఆయన అంటే ఆయన చాలా డైరెక్షన్ చేస్తున్నారు వేరే చేస్తున్నారు కానీ సో దీంట్లో మాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నారు ఫస్ట్ నుంచి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇంకా మన ర్యామ్ ప్రాక్ షకీల్ ఇందాక చూసారు కదా అరగంట మాట్లాడాడు పాట కూడా అలాగే ఉంటుంది అదే ఎనర్జీతో ఉంటుంది ఎక్కడ తగ్గలేదు మనోడు ఏదైనా ఉన్నా కూడా అంటే ఒకవేళ చిన్న చిన్న ఉన్నా కూడా ముందే లేదు లేదు మనకి ఇదే కావాలి నాకు ఇదే కావాలి నాకు ఇదే చేయాలని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా చేస్తాడు సో సూపర్ బ్రో చాలా బాగా చేస్తూ సాంగ్స్ బయట కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది సాంగ్స్కి సో ఈ టీమ్ సురేష్ కొండెడ్డి గారు ఈ సినిమాని మేము తీసాం మేము చూసుకున్నాం అంత బాగానే ఉంది ఎవరు రిలీజ్ చేయాలి దీన్ని ఎవరో ఒకరు రావాలి సో దాన్ని మా సినిమాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు సురేష్ కొండెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే మేము గ్రాండ్గా వెళ్తామని ఒక నమ్మకం వచ్చింది మీరు వచ్చాక థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మన ప్రభు గారు సినిమాని ఒక స్థాయి నుంచి ఒక స్థాయి తీసుకెళ్ళడానికి ఒక వర్ష ఒక వ్యక్తి కావాలండి అదే మా ప్రభు గారు సో దాన్ని దగ్గర ఉండి చాలా అంటే మూవ్ చేశారు సినిమాని ముందుకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మా ఎడిటర్ బుల్రెడ్డి గారు ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా దీనికి వాడారని చెప్పాలి గట్టిగా వాడారు గట్టిగా పిండారు కూడా ఈయన ఎక్కడ ఎడిటింగ్ రూమ్ నుంచి బయటికి రాలేదు కొన్ని నెలలు అయితే సో మా టీమ్ మహిధర్ గారు ప్రకాష్ గారు కూడా ఏంటంటే దండయాత్ర అంటే చూడండి అలా దండయాత్ర చేస్తూనే ఉన్నారు సినిమా మీద ఎక్కడ తగ్గట్లేదు ఏది అంటే మనం సపోజ్ మనం తీసిన సినిమాలో చాలా బడ్జెట్ తీయాల్సి అంటే తీసేసిన అన్ని బయటికి తీసేసి కట్ చేసి తీసేయాల్సి వస్తుందండి డబ్బులు పెట్టి కూడా సో దానికి ఎక్కడ అంటే ఆయనకి ఇష్టమైన సీన్స్ చాలా ఉన్నాయి అఫ్సర్ గారు అంటే ఓన్ అయ్యి పాలన ఇష్టంగా రాసుకున్న డైలాగ్స్ కానీ సీన్స్ కానీ ముందు నుంచి ఒక సంవత్సరం నుంచి మేము అదే డైలాగ్ మీద ఫ్లో అవుతున్న డైలాగ్స్ కూడా ఆయన ఎక్కడ కూడా సరే ఇది సినిమాకి కరెక్ట్ కాదు మేము తీసేయాలి అంటే ఆ ఎమోషన్ కూడా చంపుకుని బాగా సినిమా కోసం పనిచేశారు థ్యాంక్ యూ సో
సో ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఈ సినిమా ఓటీటీకి వస్తుంది తర్వాత ఎప్పుడో కానీ ముందు మాత్రం థియేటర్లో చూడండి సినిమా సో ఎందుకంటే అందరూ మారిపోయారు కదా ఓటీటీకి వస్తుందో చూద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలా మంది సో అలా కాదు ఇది థియేటర్లో చూసి సినిమా సో ఎందుకంటే మీరు సాంగ్స్ చూశారు కదా గ్రాండ్గా ఉన్నాయి అండ్ ఫైట్స్ కూడా ఎక్కడ తగ్గలేదు చాలా గ్రాండ్గా చేశారు సో ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి ఈ సినిమా థియేటర్లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మీడియా మిత్రులకి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఈ ప్రతి సినిమాకి మీ ఎంకరేజ్మెంట్ ఇలాగే ఉండాలి మీరు ఈ ఎంకరేజ్మెంట్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్కారం నేను చేసిన ఎన్నో సూపర్ డోపిటీలు ఇచ్చిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం ఈ సినిమా గురించి ఫస్ట్ అఫ్సర్ గారు ఇలా మన సినిమా ఒకటి రెడీ అయింది సార్ చూడాలి అన్నప్పుడు దానికంటే ముందు ఈ సినిమా గురించి షూటింగ్ కూడా వెళ్ళాను ఆయన తీసే విధానం ఆర్టిస్టులు తగిన రాపొట్టుకుని ఆయన కమాండింగు అది మొదటి సినిమా ఆయన కానీ ఆయన డెడికేషన్ అన్నీ ఆయన షూటింగ్ వెళ్ళినప్పుడు బాగా అబ్జర్వ్ చేశా ఊరికి నాకు అనలేదు సార్ సో అప్పుడు చూసిన తర్వాత ఆ సీను నిజంగా బాగా కనెక్ట్ అయింది ఆ రోజు నేను షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఓ సీను సో బాగా కనెక్ట్ అయ్యి చాలా బాగుండేలా ఉంది మైండ్లో ఆ రోజే ఫిక్స్ ఈ సినిమా నేను చేద్దాం ఎలాగ రాగి ఈ సినిమాలో నేను ఉండాలి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఫిక్స్ అయ్యి అది ఎవరికి చెప్పలేదు యాక్చువల్గా కాపీ అయిన తర్వాత అది ఎక్కడ చాలా దూరం షూటింగ్ అప్పుడు ఆ రోజు నేను ఆ సీన్ చేసినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళా ఎందుకు వెళ్ళా నా దేవుడు అలా పంపించాడు అనుకున్నా ఆ రోజు తర్వాత ఈ సినిమా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సరే సినిమా రేట్ కాపీ రేట్ అయింది చూద్దాం అనుకుని చూసా చూసిన తర్వాత అసలు ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు నేను జర్నలిస్ట్గా దాదాపు నేను వచ్చి థర్టీ వన్ ఇయర్స్ అయింది ఈ సినిమా అసలు కొత్త పాయింట్ కొత్త పాయింట్ ఇంతకుముందు ఎక్కడ రాలేదు రాలేదు అంటారు కానీ నేను ఇండియన్ స్క్రీన్లోనే కాదు నాకు నాది నాకు తెలియదు కానీ ఇండియన్ స్క్రీన్లో వచ్చిన తర్వాత అంత అబ్జర్వ్ చేసి నేను వెరిఫికేషన్ చేసి నేను చెప్పలేను కానీ నేను పుట్టిన తర్వాత ఈ ముప్పై యొక్క దాదాపు నేను వచ్చిన తర్వాత అండి నాకు ముప్పై ఏళ్ళు కాదులేండి ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు ఈ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరంలో మాత్రం ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తర్వాత ముప్పై ఒక్క సంవత్సరంలో మాత్రం ఈ కొత్త పాయింట్తో ఒక్క సినిమా కూడా రాలేదు ఇది గంటాపదంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే ఒక జర్నలిస్ట్గా నేను రోజుకి కనీసం రెండు సినిమాలు చూస్తా ఈ ముప్పై ఏళ్ళలో రోజుకి రెండు సినిమాలు పోయి వేల సినిమాలు చూసా ప్లస్ అదేది రిలీజ్ కాబోయే సినిమాల గురించి నేను చెప్పినా ఇంకా రిలీజ్ అయిన సినిమాలు కూడా ఇంట్లో పెట్టి అప్పుడు డివిడీలు మామూలు క్యాసెట్ వేజ్ వాళ్ళగా వీడియో మన క్యాసెట్లు క్యాసెట్లలో సినిమాలు చూశాను డివిడీలో సినిమాలు చూశాను తర్వాత ఇప్పుడు మన క్యూబ్లో సినిమాలు చూస్తున్నాం రిలీజ్ కాబోతున్న సినిమాలు చూస్తున్నాం యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్గా చాలా సినిమాలు చూస్తాం కదా చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తాం కదా ఎక్కడ రాని అద్భుతమైన పాయింట్తో రూపొందిన ఈ సినిమా గంధర్వ సినిమాని నేను చేయడం గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నా సో అంత గొప్ప సినిమా అన్నమాట డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరు ఒక ఇప్పటికైనా నేను ఛాలెంజ్ ఓ ఈ సినిమా నువ్వు చెప్పినంత అబద్ధం అంటే నేను నెక్స్ట్ సినిమా కూడా చేయను అసలు నేను అంత కాన్ఫిడెంట్ అంత నమ్మకం అన్నమాట అంత నమ్మకంతో నేను ఈ సినిమాని చేయడం జరిగింది సుబ్బాని గారు దగ్గర తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన చాలా డెడికేషన్గా అసలు నాకు చూసిన తర్వాత వాళ్ళు ఆయన చెప్పిన విధానం నాకు బాగా నచ్చింది సురేష్ గారు మా సినిమా మీ చేతుల్లో పెడతాం మీరే తీసుకెళ్ళాలన్నప్పుడు నేను సార్ నిజంగా ఆయన రెస్పెక్ట్ చాలా హ్యాపీగా రెండు మూడు సార్లు కలిసి అంత ఎక్కువ కలవలేదు తీసుకెళ్ళారు అఫ్సర్ గారు తీసుకెళ్ళారు అప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీ వెళ్ళాను ఆయనలో సిన్సియర్ డెడికేషన్ బాగా నచ్చింది సార్ నన్ను నమ్మి నన్ను నమ్మి ఆయన వెంటనే లేదండి మీరు మీరైతే బాగా చేయగలుగుతారని చెప్పడం నాకు అఫ్సర్ గారు ఆయన చెప్పడం నిజంగా బాధ్యతగా ఫీల్ అవుతూనే నేను ఈ సినిమాని ప్రమోషనల్ పరంగా పరంగా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది రేపు జూలై ఒకటో తారీఖు ఇందాక మా సాయి కుమార్ గారు చెప్పారు మా హీరో గారు కూడా చెప్పారు జూలై ఒకటో తారీఖు ఇంకో సినిమా వచ్చినా కానీ మన పక్క కమర్షన్ సినిమా వచ్చినా కానీ మొన్న లాస్ట్ వీక్ రిలీజ్ అయినట్టు కానీ మేజర్ సినిమా అలాగే విక్రమ్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా దూసుకుపోతున్నాయి సో ఆ రేంజ్లో ఈ రెండు సినిమాలు మాత్రం పక్కాగా దూసుకుపోతే గ్యారంటీకి చెప్తున్నాను అలాగే రేపు ఇంకో సినిమా వచ్చినా కూడా దూసుకుపోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే థియేటర్కి జనాలు కొంచెం తగ్గారు ఓటీటీకి అలవాటు అయ్యారు ఎస్ టికెట్ రేట్ల విషయంలో కొంచెం నిజంగా ఇబ్బంది పడ్డారు ప్రజలు సో దాన్ని ఈ మధ్యన ఈ మధ్యనే తగ్గి మళ్ళీ థియేటర్కి వెళ్తున్నారు దానికి ఉదాహరణే నిన్న కూడా రిలీజ్ అయిన తర్వాత కాదు నిన్న కూడా సాటర్డే రోజు కూడా అన్ని షోలు ఎఫ్ త్రీ ఫుల్సు మేజర్ ఫుల్సు విక్రమ్ ఫుల్సు ఏ షో ఎక్కడ ఏ ఏ మల్టీప్లెక్స్లో కూడా ఒక్కటిక్కడ కూడా మామూలు జనరల్గా చిన్న చిన్న మల్టీప్లెక్స్లో కూడా ఖాళీ ఉంటాయి
వెస్ట్ గోదావరి చేశాను ఎనభై సినిమాలు చేశాను అలాగే నైజాంలో కొన్ని సినిమాలు చేశాను కృష్ణా జిల్లా చేశాను అలా అలా అన్ని జిల్లాలు ఈస్ట్ గోదావరి చేశాను ఇలా ఇన్ని సినిమాలు నాకు అనుభవంతో ఎన్ని సినిమాలు చేస్తాను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు పుంజుకుంటుంది ఎస్ మా సినిమా కూడా టికెట్ రేట్లు పెంచు గవర్నమెంట్ నిర్ణయించిన రేట్లకే ఈ సినిమా ఉంటుందని నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను సో ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మెయిన్ ఫోటోగ్రఫీ అద్భుతం నాకు జవహర్ రెడ్డి మంచి ఫ్రెండ్ ఆయనతో కలిసిన సినిమా చూపాను ఆయన సినిమాలు చేసిన సినిమాలు నేను పిఆర్ ఒకటి చేశాను సో అలా నా బా ఫ్రెండు సో ఆయన చాలా అద్భుతంగా ఈ సినిమాని తీయడం జరిగింది గ్రాఫ్ ప్రాఫ్ షకీల్ నేను అతనికి ముందే చెప్పా మరో ఇండస్ట్రీకి మరో దేవశ్రీ ప్రసాద్ అతను ఒకటే మాట అతని గురించి చెప్తాను సో అతని డెడికేషన్ ఇదంతా చాలా ఇదిగా ఉంటుంది మరి నేను ఏదో చిన్న కవర్ స్టోరీ వకీల్ సాబ్ సినిమా అనేది కవర్ స్టోరీ చిన్న చేస్తే అన్న దీనికి ఆర్ఆర్ నేను చేస్తానన్న తనే అడిగి ఆ చేసింది నాకు తెలిసి మూడు రోజుల్లోనే త్రీ మిలియన్స్కి వెళ్ళింది ముప్పై లక్షల మంది చూశారు అది మూడు రోజుల్లో సో అంత డెడికేషన్గా అతని వర్క్ నేను చూసా సో అతను అంతకుముందు సినిమాలు కానీ చాలా ఇది అద్భుతంగా నిజంగా ఆయన డెడికేషన్ చాలా హార్డ్ వర్క్ ఆయన మరో దేవశ్రీ ప్రసాద్ ఇండస్ట్రీకి అవుతారు ఇలా ఒక్కొక్కరు కుట్టుపెట్టుకు వస్తారు సో ఈ సినిమా చాలా బాగుంది అలాగే ఎయిటింగ్ ఏది బాగుంది నేను సినిమా చూసిన తర్వాత ఆ సినిమా చేద్దాం మైండ్లో ఫిక్స్ షూటింగ్ అప్పుడు ఆ మైండ్లో బాగుంది ఇది బాగుంది అనిపించింది తర్వాత ఫస్ట్ హాఫ్ చూస్తారు ఓకే సెకండ్ హాఫ్ అని ఫిక్స్ అయిన తర్వాత చిన్న 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 మార్పులు సరిపోతే అనిపించింది ఈయన ఒప్పుకుంటాడు ఒప్పుకోడు మామూలు డైరెక్ట్లో ఎవరు ఒప్పుకోరు ఒప్పుకుంటాడు ఇప్పుడు సార్ సినిమా మొత్తం నేను చేస్తున్నాను సార్ మీరు ఎవరికి షో చేయొద్దు అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓ చిన్న 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 ఉన్నాయి సార్ నాకు కరెక్షన్స్ అనిపించినాయి సార్ మీరు ఎప్పుడైనా టైం మీకు వీలైనప్పుడే మీకు కంఫర్టబుల్ ఉంటే నేను ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు దానికి అని సాధిస్తే నాకు హ్యాపీ అండి అది డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఒక ఎనభై సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూటర్గా ఒక పదిహేను సినిమాలు ప్రొడ్యూసర్గా నాకు అనుభవం నాకు చెప్తాను మీకు నచ్చితేనే మీ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా పిలవండి అంటే అప్పుడు ఆ మహిధర్ గారు ప్రకాష్ గారిని ఈయన ఒక ఆరుగురు కనుమండి థియేటర్తో వాళ్ళ సరే అనుకున్నారు పొద్దున్నే ఆ రోజు షో చూసిన తర్వాత నైట్ పదకొండు అయింది మార్నింగ్ పొద్దున్నే సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఫోను సార్ మీరు మళ్ళీ ఎయిటింగ్ రూమ్లో షో చూస్తా అన్నారు కదా వస్తారని ఒక వన్ అవర్ తర్వాత వన్ అవర్లో వస్తే కనుక రెడీగా ఉన్నాయి ఎయిటర్ అన్నారు ఆయన నాకు షాకు ఇదేంటి ఈయన అంత షడన్గా అంటే నేను అసలు అంటే ఇంకా పిలవడేమో అనుకున్నా యాక్చువల్గా సరే పొద్దున్న ఆరు గంటలకు ఫోన్ చేస్తే ఏడు గంటలు నిజంగా వెళ్ళా వెళ్ళి నేను ప్రకాష్ గారు మహిధర్ గారు మేము అందరూ కూర్చున్నాం కూర్చొని నా నాకు అనిపించినవి అన్నీ చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే సార్ షో చేద్దామని మళ్ళీ ఎయిటింగ్ రూమ్లో వరుసగా మూడు సార్లు చూసాం మధ్యాహ్నం రెండున్నరకి అవన్నీ చెప్పి అందరూ కనిపిస్తే అవి హ్యాపీగా నాకు మాత్రం ఇంకా అంతకు నేను ఇంత గంటా బాధ చెప్తున్నా ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ నా సినిమాల్లో అన్నిటిలో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమా ఈ సినిమా అవుతుంది నేను నేను చేసిన ఎన్నో సినిమాలు జర్నీ కానీ ప్రేమిస్తే కానీ షాపింగ్ మాల్ కానీ ఎన్నో సినిమాలు పెద్ద పెద్ద హిట్లు ఇచ్చారు అలా మనం రీసెంట్గా కూడా సినిమా లాంచ్ చేసిన అది కూడా హిట్ అవుద్ది ఈ సినిమా మాత్రం ఇంతవరకు ఇండియన్ సినిమా రాని పాయింట్తో తీసిన సినిమా గంధర్వ మళ్ళీ 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 చెప్తున్నాను తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ సినిమాకి ఆర్టిస్టుల పరంగా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం చూసిన తర్వాత సాయి కుమార్ది అసలు ఆ సినిమాకి ప్రాణం సాయి కుమార్ ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం మీ అందరూ చూసి ఉంటారు చాలామంది ఇక్కడ దానికి మించి ఈ సినిమాలో సాయి కుమార్ గారి క్యారెక్టర్ ఉంటుంది చాలా అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ సాయి కుమార్ గారిది చాలా బాగుంది సో ఆయన నిజంగా ఎస్ఆర్ కళ్యాణ మండపం తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ మరో మంచి పేరు తీసుకొచ్చే గొప్ప సినిమా ఇది మా బాబు మోహన్ అన్న నేను ఇండస్ట్రీ వచ్చిన కొత్తలో ఎంకరేజ్ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మందిలో మా బాబు మోహన్ ఒకటే ఆయన పొద్దున్నే ఏడు గంటలకి ఏడు గంటలు ఎనిమిది గంటలకు వెళ్ళేవాడిని ఆయన ఇంకా ఆయన తెల్లారి కన్నా వెళ్ళిపోయాడు ఆరున్నర ఏడు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ బేగంపేటలో ఉండేది అవసరం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మారిన చోటు కూడా వెళ్ళాను పొద్దున్న రా మా సూర్యస్ రామ్ మన పైగా బెడ్రూమ్లోనే ఆయన మంచం మీద కూర్చోబెట్టుకున్నాడు నన్ను ఏంటి విషయాలు ఏం జరుగుతున్న విషయాలు ఆయనతో మాట్లాడాలని నాకు కవరేజ్ అంత అంత ఇంటి అనమాట డైరెక్ట్ బెడ్రూమ్లో వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడిన ఆర్టిస్ట్ ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ నాకు బాగు మోహన్ గారు సో అంత ఎంకరేజ్ ఇది ఎవడో కొత్తోడు ఇది అని ఉంటుకుండా అంత ఎంకరేజ్ చేశారు అనమాట సో అంత ఇష్టం నాకు బాబుమోహన్ గారు అప్పటి నుంచి నా ప్రాణంగా నా ఎదుగుదలకి బాబుమోహన్ గారు కూడా ఒక కారణం అని నేను చెప్పవచ్చు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ చేసేవారు సో అట్లాగే మేము సదాగా శాండి అని పిలుస్తూ ఉంటాం సందీప్ మాధవ్ గారు ఆయన ఎందుకు వంగువీటి సో సూపర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేశారు బాగా చేశారు సక్సెస్ జార్జ్ రెడ్డి
మీకు కూడా మళ్ళీ ఇంకో కొత్త పాయింట్తోటే మీతో మళ్ళీ సినిమా తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను ఆ కోరుకుండాలని కోరుకుంటున్నాను సో అలాగే ఈ సినిమా మిగతా టెక్నీషియన్స్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి మాకు బాగా ప్రకాష్ గారు కానీ మహిధర్ కానీ వీళ్ళంతా ఆ టీం డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరికీ నాకు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు ఆ డైరెక్టర్తో పాటుగా మీ అందరికీ పర్సనల్ థ్యాంక్స్ అండి సో ఇంకెవరి ఆ మిగతా ఆర్టిస్టులందరికీ పేరు పేరిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో నా బ్యానర్ ద్వారా మరో మంచి సినిమాని అవక చేసే అవకాశం కల్పించిన షబానీ గారికి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి అందరికీ రుణపడి ఉంటాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్